warm welcome to the DPRK, the Democratic People's Republic of Korea. Salutare lume! Ce faceți? Eu am să vă arăt în acest video cum și ce s-a întâmplat la plecarea mea din Corea de Nord spre China. Așa că, dacă sunteți interesați să vedeți cum a fost călătoria cu trenul la întoarcere, atunci rămâneți în continuare pe recepție și nu schimbați canalul. Ați înțeles? 25 septembrie, Pyongyang, Corea de Nord, ultima mea zi acolo. Ziua a început ca de obicei cu micul dejun. Doar că de această dată, la micul dejun, a mai rămas foarte puțini oameni. Deoarece majoritatea au ales să plece acasă cu avionul. Din grupul nostru, de 15 persoane, doar două persoane am ales să ne întoarcem cu trenul. Eu și prietenul meu din Japonia. De ce am ales să mă întorc tot cu trenul? Ei bine, în primul rând, pentru că... Era inclus în prețul sejurului, nu mai trebuia să plătesc extra. Și al doilea, chiar vroiam să văd Corea de Nord pe cât posibil, cât mai mult, într-un mediu necontrolat. Iar în tren, fiind singuri, fără să avem pe nimeni în jurul nostru, puteam să filmez în voie ceea ce vedeam prin geamul trenului. Ceea ce am și făcut, ceea ce vedeți și voi acum. În ultima zi am filmat atât din autocar, în drumul de la hotel la gară și din tren, în drumul de la Pyongyang spre China. Ce am văzut eu, vedeți și voi chiar acum. Până am ajuns la graniță, nu s-a întâmplat nimic interesant, toate bune și frumoase, însă acolo lucrurile s-au schimbat. În primul rând, Înainte de a ajunge la graniță, a trebuit să completăm o mică foaie de ieșire în care să spunem unde am stat, câte zile, ce am vizitat, cu ce companie am fost și așa mai departe. Nimic deosebit, o asemenea foaie de ieșire se completează și în alte țări, chiar și în China, de exemplu, așa că nu a fost ceva ieșit din comun. Când am ajuns la graniță, trenul a oprit, vame și s-a urcat în tren și a început controlul bagajelor. Acest control a fost la fel de plejer și relaxat ca la intrarea în țară. S-a uitat prin bagaje, dar așa frumos, fără să scotocească, să arunce. Mie mi era frică să nu găsească bacnotele care erau ascunse în borseta cu produse de igienă personală. Borsetă pe care au deschis-o, dar nu au găsit și bagnotele. Că dacă le găseau, nu știu ce se întâmpla. <laughs> Mi le-ar fi reținut, bineînțeles, nu și pe mine. <coughs> mă gândesc. Totul a durat de o oră și jumătate, totul a fost foarte relaxat, tot îmi vine să zic cuvântul ăsta pentru că așa a fost, nu a fost ceva, nu știu, stresant, nu am văzut oameni cu fețe dure, cu atitudini nemanierate, ce aș putea să vă zic? Nu a fost nimic de speriat. Și pe lângă asta s-a întâmplat ceva cu totul și cu totul neașteptat. Ceva ce m-a lăsat mască și a fost super tare. Nu mai fiți atenți aici. Unul din Vameș, când a văzut că eu sunt din România, a intrat în vorbă cu mine, pe engleză bineînțeles, și știți ce mi-a zis? Uitați-vă la mine. Mi-a zis ceva de genul, A, România! Look, famous man. Cold, you know? Bă, ești nebun? Ce naiba vrea să zică ăsta? La început când am văzut că a făcut așa, Vă dați seama la ce m-am gândit, nu? Bă, ăsta e gay și se dă la mine. <laughs> ce naiba? Da, după ce am stat și am analizat și am văzut că zice de colt, că face o fază cu pistolul, că uh, scui pe semințe și o zis ceva de un uh, bărbat faimos, stop! 
Bea picat fisa. Bea dat seama despre cine vorbește. V-ați prins și voi. Și Mărgela, un personaj enigmatic venit de nu se știe unde. Sunt un vagabond. Da, fraților, vorbea despre Florin Piersic în celebrul lui rol din Trandafirul Galben, în care l-a jucat pe Mărgelatu. Bine, cei care este tineri, cu, cu siguranță că nu-l cunoașteți, dar cei mai în vârstă, de vârsta mea și mai bătrâni decât atât, cu siguranță îl știu pe Florin Piersic în rolul lui Mărgelatu. Băi, și când i-am spus Florin Piersic, a zis, yes, yes, yes! Bă, deci nu mi-a venit să cred. Florin Piersic este faimos în Corea de Nord. Acolo îi sunt urmărite filmele, iar rolul lui din Mărgelatu este super cunoscut. Păi ești nebun? Deci nu mi-a venit să cred. Super tare, super tare. Băi, și când am văzut că așa se treaba, Dintr-o dată am început să mă relaxez și mai mult. Bă, eram în elementul meu. A, pe aici sunt cu frații mei, mă. România și Corea de Nord au aceleași rădăcini comune, mă. Ambele țări îl iubesc pe Florin Piersic. Păi ce vrei mai mult de atât? <laughs> nu e așa? Super tare, fraților. Super tare, nu? Deci trebuia să fiți acolo ca să vedeți faza asta. Chiar vă recomand să mergeți în Corea de Nord numai ca să auziți acest lucru. Pentru că mă gândesc că același vameș care a fost la mine e la toată lumea. Și nu doar el îl cunoaște pe Florin Piersic, ci și mulți alții. Bă, 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 super tare. Bun, și după ce am trecut de controlul vamal, ne-am dus mai departe și am ajuns în China. Aici am mers la vamă, imediat am trecut de vamă, iar când am ieșit din gară, ne-a așteptat reprezentantul agenției, ne-a dat biletele de tren pentru Beijing, am mai stat o oră pe acolo, am mâncat ceva, apoi ne-am urcat în trenul de noapte din Dandong spre Beijing. Am călătorit toată noaptea, am plăscut și doi chinezi care știau limba engleză, lucru extrem de rar în China și o să vedeți asta în vlogurile din China. Iar dimineața pe la 8 am ajuns în Beijing și în acest fel călătoria mea în Corea de Nord s-a sfârșit. Și a început cea din China. Așa că acesta a fost vlogul de astăzi. Aceasta a fost călătoria mea de întoarcere din Corea de Nord în China. Dar vlogurile despre Corea de Nord încă nu s-au terminat. Pentru că mai am câteva lucruri să vă spun. Dar cred că în maxim 2-3 vloguri voi termina povestea cu și despre Corea de Nord. Și apoi vor începe vlogurile despre China. Și o să vedeți ce mi s-a întâmplat și ce am făcut în Beijing. Și sunt sigur că o să vă placă. Dar până atunci, stați pe recepție și nu schimbați canalul. Eu sunt Adi Vlog, vă mulțumesc că m-ați urmărit, v-am pupat și până data viitoare, vlogul l-am încheiat. Pam, pam! Mua! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare, să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.